ईसा वासोपनिषद में मुख्यतः नौ क्वेश्चन बनते हैं और आई थिंक इस नौ क्वेश्चन के अलावा पेपर में नहीं आते ये मैंने बहुत ढूंढ के कहीं से कहीं से लिखा है का चार पाँच साल से पेपर जो भी मेरे पास थे उसमें से चुन चुन के लिखा और वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा ये जो नौ क्वेश्चन है मैं बताऊंगा आपको या फिर स्क्रीन पे आप देख ली देख ही लेंगे तो नौ क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले हमें जानने वाली बात यह है कि ईसा वासोपनिषद में है क्या किसके बारे में बताया गया तो यार कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं मैन मैन जो पूरी ईसा वासोपनिषद में बताया गया सबसे पहले एक तो परमेश्वर के बारे में बताया गया क्या भगवान के बारे में दूसरा जो है वह कर्म के बारे में बताया गया है तीसरा जो है आत्मज्ञान विहीन जन की निंदा के बारे में बताया गया और आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया आत्म तत्व क्या होता है ये बताया गया इसमें विद्या और अविद्या की उपासना का फल बताया गया विद्या क्या होता है विद्या क्या होता है संभूत क्या होती है असंभूत क्या होती है यही सारा चीज़ बताया गया मरणों उपरांत क्या होता है मरने के बाद क्या होता है यही सब चीज़ कर्म के बारे में अधिकतर चीज़ बताई गई है तो चलिए हम लोग चलते हैं इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं नौ क्वेश्चन मेन है उसको बताता हूँ ध्यान से आप नोट कर लीजिए या सुन लीजिए एक दो बार सुन लेंगे तो मेरे हिसाब से याद हो जाएगा क्योंकि वही चीज़ें रिपीट होती रहती है हर साल तो चलिए देख लेते हैं हम लोग जो नौ क्वेश्चन है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह है कि विद्या और अविद्या का वर्णन जी हाँ विद्या और अविद्या का वर्णन विद्या क्या चीज़ होती है और अविद्या क्या चीज़ होती है इसका वर्णन ये हो गया पहला क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ये जो दूसरा क्वेश्चन है वह है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन जी हाँ आत्मा के स्वरूप का आत्मा क्या है इसका संपूर्ण वर्णन करना है इसमें तो आप देख लीजिएगा बुक में क्या है वैसे भी मैंने अर्थ बता रखा है तो आप ध्यान दे लीजिएगा उधर और ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि ईसा वासोपनिषद के सारांश का वर्णन कीजिए ईसा वासोपनिषद के सारांश का वर्णन भाई इस पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है आई बटन में आप देख सकते हैं वहाँ से जाके आप देख सकते हैं बहुत अच्छी वीडियो है ईसा वासोपनिषद के सारांश का वर्णन ये क्वेश्चन भी अधिकतर बनता है ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट है सारांश जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट और चौथा क्वेश्चन जो है वो है कि संभूति और संभूति का वर्णन कीजिए संभूति और असंभूति का वर्णन कीजिए ये भी अधिकतर बहुत कम आता है सारांश अधिकतर दे देता है और जो पांचवा क्वेश्चन है वह है कि परम सत्व की प्राप्ति का वर्णन करें परम सत्व क्या है परम सत्व की प्राप्ति का वर्णन करें छठा जो है कि वह ईसा व सपनिषद के अनुसार कर्म के महत्व का वर्णन कीजिए भाई ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ईसा व सपनिषद के अनुसार कर्म के महत्व का वर्णन करने को बोल देता है कभी कभी तो आप लोग कर लेंगे मुझे पता है बहुत सरल है और जो सातवां क्वेश्चन है वह है कि ईसा वासोपनिषद के अनुसार ईश्वर की संकल्पना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए कि यार ईसा वासोपनिषद में बहुत सारी चीज़ें बताइए आत्मा परमात्मा विद्या अविद्या तो इसी के बारे में बताया कि परमात्मा का क्या विचार क्या है उसको बताने के लिए बताया गया और जो आठवां क्वेश्चन है कि योग कर्म सुकौशलम की व्याख्या कीजिए भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है योग कर्म सुकौशलम की व्याख्या कीजिए और लास्ट नौवा जो है वह मोक्ष प्राप्ति के साधन है जब आप लोग आत्मा परमात्मा पढ़ लेंगे समूह समय तो भाई मोक्ष अपने आप लिख लेंगे भक्ति जो होती ना वो आप किसी भी तरह मोक्ष किस तरह से प्राप्त किया जाता है क्या चीज़ होती है मोक्ष सिर्फ मरना नहीं होता भाई ध्यान रखना मोच का मतलब मरना नहीं होता आप आत्मा विद्या संभूत संभूत जब पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा मोच क्या होता है परमात्मा आत्मा जब पता चल जाएगा ना आपके अंदर जो परमात्मा बस रहा है ना वो आपको बता देगा मोच क्या है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने सुना और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और बाकी भाई इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें और और यदि कहीं से मिलेगा तो मैं उसे ऐड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप लोग इसने पर ही ध्यान दीजिए आपका पेपर क्लियर हो जाएगा अगली वीडियो में जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। आप अपडेट रहिएगा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा